ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ചിക്കൂസ് അടുക്കള ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഞണ്ട് കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് തേങ്ങ അരച്ചാണ് ഈ കറി വെക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയും പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഞണ്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി ഇത് അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാനൊരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കി അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി അരിഞ്ഞതുകൂടി ചേർക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്തത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ഇത് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും തിളച്ചു വരട്ടെ തിളച്ചു വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞണ്ടിൻ്റെ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറി തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞണ്ടിൻ്റെ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം കറി ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനൽ ആണ് ഇത് ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വേവിക്കാം നമ്മുടെ ഞണ്ട് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിയായ തേങ്ങ അരച്ച ഞണ്ട് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മളിപ്പം ഞണ്ട് കൊണ്ട് കൂടുതലും റോസ്റ്റ് അല്ലേ ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ കറി വെക്കുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്